就在这儿开始挖吧。这么大一条路，就两颗雷，想踩都不一定能踩得上。你哪儿那么多废话？咱们独立大队总共就那么几颗，政委还要留一颗机动，让我咋办？赶紧干！帮你挖差不多了，埋好以后，你得带着守着，免得让当地的老百姓再踩上啊！这都纳武堂出去吧，他动动嘴，咱就跑断腿，哪那么多啰嗦？交给你，我走了啊！哎哎，要明天鬼子不来这，这两颗雷怎么办？那还用问？再把它挖出来吧，就折腾嘛，到时候干脆自己踩着得了。你赶紧，这行。给你个鸡蛋，什么你发牢骚？我走啊。孩子，您真的要亲自出马吗？这次护送工程师，关东军总部一天三道命令，不能掉以轻心。我们已经按照您的指示调整了作战方案，确保万无一失。确定没有问题吗？我怎么还是有点不安呢、啊？差不多了，小鬼子应该快到了。鬼子计划有变呢，这工程师很狡猾呀。他从海陵站之前就下了车，他现在乘坐汽车去快达茂镇了。这鬼子太狡猾了。他们到快达茂镇需要多长时间？最多俩小时，两个小时。时间很有可能来不及。我知道小路，我去。等等，让小贾跟着你，我们的队伍最后就到了。注意安全啊！车队马上到了，就想办法拦住他们。我找个合适开枪的地儿。好，我去引开他们
有一枪的机会，但用日本人手上。那我说，准备好了，我举旗干他们。这次机会，给你自己报私仇是不是？不是，我以为有第二次机会的。根本没有第二次机会。你，你应该明白，在你这种情况下，你只有一次开枪的机会。我以为有第二枪。哪有第二枪啊？你看看他，你看看他啊！他为了你那宝贵的一枪，把自己命都搭进去了。你对得起他吗？你，尹志。
，你对得起我们大家吗？你对得起我们大家吗？松开我，杜远你，说的什么枪王，还要依靠他抗日，他能靠得住吗？他啊，是，枪打得准点，那有个屁用啊！一到关键时刻，就顾他自己了。你平日里怎么教导我们的？一到这个时候，你怎么自己都忘了？你给我少说两句，我少说不了。为什么我告诉你啊？你现在的心情我能理解，现在大伙谁心里都不好受。但是我认为这件事情不能怪武昌兄弟。武昌兄弟杀了石野阴三郎，对我们的帮助一样很大。我要去白家村工地，一定要杀掉莆田，为小家报仇。他为什么豁出命去杀小鬼子？他想给他的爷爷、给白家村的老百姓报仇。我告诉你，如果换作是我，我看他仇人在那，我也一样会这么做。杀普天还会有机会，但是咱们不能因为这个破坏了我们之间的团结。武昌兄弟，武昌兄弟啊，政委，他走了。你呀！天王。
是枪王，把钱都拿出来！把钱拿出来！大佐用军用飞机给您带来两样东西。有什么事，快点说。这是他送给您的酒。这是他给您的亲笔信。你明天一早过来。进来，尽管安排车，我要去满洲。
在座，十一点四十五分左右，传来两声枪响。具体什么位置？这里，东道沟东面的山林里面。据报告，这两声枪响出自不同的两把枪，说明两个枪手人都到了。要不要我们派人过去？鬼冢镇这个家伙真的那么有把握吗？时间、地点、方式，都是由他来决定。他已经赢。赶紧去增援吧，再等等。我们派去监视三支连队和讨伐队的侦察员还没回来，第一步动，我们就不能动，否则正好授人以柄，给他们出兵的口舌。你还真相信小鬼子那一套啊？这次小鬼子在御刃方面做足了文章，咱们可不能上这个当。就这事闹的，咱们从头到尾都被小鬼子牵着鼻子走，真他妈窝囊。傅老板，你要去趟东道沟，这是田园大佐的意思。我去东道沟干什么的呀？枪王对决已经开始，傅老板是公证人，岂能不在现场？不是，那田园大佐向我保证过呀，我不去现场啊。再说了，他们现在已经打起来了，也不用我到那儿去喊预备开始了吧？请傅老板放心，这二位是为了荣誉而战，不会伤及无辜。大佐说了。军队不便前往，帝国派了两名记者随同傅老板一起，所以，拜托傅老板了。我去见见前元大佐。傅老板，前元大佐公务在身，不便会客，请傅老板稍等，两位记者马上就到。前元大佐不是你朋友吗？他真是我朋友啊！什么好事都他妈给我留着。
傅老板怎么停了？二位，此处就是东道沟，此路必经之路，必经之路。哎，我们老爷的意思是说呢，里边要有活着的人，他从山里出来必须走这条路，咱就在这等吧。傅老板，我们得进去。啊？啊，你们得进去，我们得不进去。我们的要进去，老命就搭进去了。在这儿怎么都拍不到我们的进去。哎，二位，连生啊，我这老眼昏花，眼神有点不济了。你看看那树底趴着是不是一只老虎啊？我看一下。嗯，二位，此处啊，老虎出没的地方，你们要进去，多加小心啊。走。家业，真是蠢货！就你这种水平，也敢成枪王？还能让他们下破胆？我要知道和你这种人交手，我就不会从大日本帝国千里迢迢飞过来了。少在这瞎咧咧的，拿黑烟熏你爷爷我！这种下三滥的招数，只有你们小鬼子想得出来，又不是明早明天和爷爷干啊！那是我大日本帝国的忍术。我知道我打中你了，我知道我打中你一枪，你为什么没死？年轻人，你不但愚蠢，还很无知。你知道吗？狙击手有个装备叫防弹衣。我告诉你，一开始你就已经输了，你不该轻易打第一枪，暴露自己的位置。我就知道，来的是个毛头小子。别扯犊子啊，早晚都得见阎王。爷爷先到那边去等你。有一天在那边见面的时候，我让你知道谁是真正的枪王。开枪！好，我就用你的枪送你上路。中国这枪王能灭了那日本枪王吗？我也没见过小日本，我也不知道啊。哎呀，我是真替那无常这小子担心呐、啊。哎，没事，看这俩这德行，还记住。这里是要跟真正的高手对决，你让我很失望。年轻人，想不想我给你个机会，让你重新再来？你只要在我面前跪下，这我心一软，就能饶了你，让你重新再来。别磨磨唧唧了，畜生！告诉你，用下三滥的手段赢了我，也算你有本事
，我拿武昌杀了不少日本鬼子，我告诉你，爷够本了，爷猜了，爷认，开枪。小鬼子，我们中国爷们儿，吐口唾沫那都是钉。我们不守规矩，我们不守规矩，你还能在这站着？今天你们是一对一，我不唱了。高爷，你来这儿干什么？你走啊！老头，滚开，否则你和他一起死。我刚才听见你讲话了。你说只要有人向你求饶，你就可以放了他。你说什么呢，刚爷？我是说呀，你们日本人说话也能算数。八杠！我是大日本帝国的武士。那好，我这把年纪，就求求你，小明。老九，你得说什么？你老糊涂啊你！<笑>那好，你跪下。你看着我眼睛，高爷，不能给这主子跪，高爷，跪下，跪下，不然我一枪打死他！我求你大爷的，高爷！你起来，小子！记住爷爷的话，啥事儿你都不能死。咱中国人死的太多了，只要能让小鬼子死的人，都得活着，好好活着，想早一点活。高爷，你起来！我拿武昌杀了那么多鬼子，我够本啊，不够。咱白家村死了多少人呐、啊？这十多年，这鬼子祸害了多少人命啊！小鬼子就是咱这个地皮上的狼，一天不赶走他，咱一天不够本你起来！<笑>老东西，你想救你的孙子，钻过去！你杀了我，就是个畜生！钻过去！高爷不能钻，高爷！高爷！高爷，你不能算高爷！高爷，高爷，哦，高爷，你这个畜生小鬼子！啊啊啊！高爷！哈哈哈哈哈哈！高爷，你要算我宁可死！用那些阴招，今天跪在地下求饶的，应该是你
，开枪吧！你要是有胆量的话，你把他放了。下一次再比，输的一定是你！打呀，老先生，我可以饶了他，不过你看看，他现在就是个废人，留着他，只能四处的宣传。大日本皇军的胜利，我的胜利。可出不说。武昌，听着，千万得听着，听住啊！老爷，老爷，嗯，杀人下来人了，看清是谁了吧？没看清，快看看去，看看去。连生，连生，你赶紧看看，看清楚点，是那五常吗？老爷，不是，是我们的枪王，鬼主枪王，鬼主枪王赢了。枪王必胜！耶！万岁！一个万岁！我们的枪王呢？叫你给打死了！你们的枪王，这个世上再不会有中国枪王了！老杨，找了半天啥也没找着，咱回去吧。放屁！人死了，总得有尸首啊。尸首呢？老杨，老杨，绳子，绳子。是绑纳武常的绳子。这是小鬼子讨伐队。你都说上中文话，就看不着几个鬼子。这全是黄鞋街，我听说这里边这头换成二鬼子了。这么说，老虎山寨的兄弟们就是这些二鬼子杀的。嗯呐、啊。进来。在喊什么？报告大佐，我喊的是敬礼。放开！让你用大日本帝国的语言喊吗？日本语记不住。再说一遍，你学不会，吃枪子儿。大佐饶命！大佐饶命！大佐一定记住。克雷！克雷！克雷！克雷！这就是二鬼子头脑，别胡闹啊！咱就是来看看。别在这瞎转啊！跟你说话没听见呢，走。
就给我追！他的脑皮儿过去了，就差那么一点点。你怎么知道打他呀？所以说，我现在就是个瞎子，我一点用都没有，光靠耳朵根本就不行。跟你说，刚阳，我没想动手来着，我一我一听他说要逼咱们说日本话，我这气不打一处来。信赖二鬼子是不是就说他了？那，你知道那二鬼子是谁呀、啊？谁？就是你们哪家最大的仇人。你爹就死在他手上，傅思远的弟弟。傅思良。嗯呐。走。走，走，走，走，走。我这地方怎么救你也藏不了人、啊？哎呀，帮帮帮帮帮帮！哎呀，哎呀，好，快快来来来来来，帮帮！快！怎么这么早就打烊了？哎呀，老总，打烊了，下班了，下班了！你他妈不是心里有鬼，就是店里藏人了！没没没没有！老总。你看我这个小件儿，哪能藏人呢？我是良民呐！啊，闭嘴！站着！这那是干什么呢？伙计，伙计，伙计，伙计！说连累，后报啊！我马上就走。哎，别别别别，我去看看。哎呀，这外面还有好多黄衣军，看来你们现在走不了，真是请神容易，送神难。这样吧，等外面消停消停，天黑我从西门把你们送出去。你这小瘪犊子！这是什么机构？为什么我不知道？大总，听说今天中野四良受到一名神秘枪手的袭击，这应该是他展开的报复行动
，终于失联了。你可不能这么快，就步了事业军的后尘啊！走吧。